ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அரிசி உப்புமாவும் ஹேர்க்கான ஒரு டிப்ஸும் தான் வீடியோவை ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் வாங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு உப்புமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வெறும் வானலையில் இதில் ஒரு கப் வந்து புழுங்கல் அரிசி நம்ம சாப்பாடு எப்போது செய்வாங்களா அந்த அரிசி எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் எதுவுமே ஊற்றாமல் இதை வந்து நல்லா வறு பொரு அரிசி மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் இதை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்துடுங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா கரைஞ்சி போயிடும் அதே சமயம் ரொம்ப லோவாக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் ஒரு மீடியம் தீயில் வச்சு லைட்டாக கிண்டி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக வந்துடும் இவனால் எல்லாமே ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் மாதிரி வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துடலாம் நீங்கள் வேணும்னா இது மாதிரி பொரி அரிசி இது மாதிரி அரிசி பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடித்து பொடி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டா கூட நம்ம வேணுங்கிறப்ப எடுத்து செஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க இதுக்கு வெங்காயம் எதுவுமே தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா எடுத்து உடனே ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுருங்க அதுலேயே வச்சுருந்திங்கன்னா இன்னும் கரைஞ்சிரும் இது ஆறுனதுக்கப்புறமா இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நைஸாகவே அதுக்கப்புறம் குக்கர் வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் தேங்கெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு தேங்கெண்ணெய் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதுமே கடுகு போட்டாச்சு கடுகு நல்லா பொரியிட்டோம் தேங்காய் இல்லைன்னா ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் தேங்காய் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்காதனால தான் இப்போ அதில் வந்து உளுந்த பருப்பு இப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோவில் வச்சுட்டு அது நல்லா புரியிட்டும் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணது கருவேப்பில் பெருங்காயத்தூர் கொஞ்சம் இதை போட்டு நல்லா வணக்கி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு மிளகா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேணும்னா பச்சை மிளகா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வர மிளகா போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா துருவின தேங்காய் தேங்காய் துருவுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு தண்ணி எதுவுமே ஊற்றாமல் ரெண்டு வாட்டி இது பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா அது நல்லா துருவெல்லாம் வந்துடும் ஒரே ஈவனாக அதை சேர்த்துக்கலாம் அது லைட்டாக வணங்கட்டும் அந்த தேங்காய் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அந்தளவுக்கு வணக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தண்ணி நம்ம எந்த டம்ளரில் அரிசி அளந்தமோ அதே டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை டம்ளர் கூட ஊற்றிக்கலாங்க அப்புறம் உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இதை நல்லா கொதிக்கட்டும் அதில் சும்மா ஒரு பிஞ்ச் அளவு வந்து சீரகம் சும்மா ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் அதனால் போட்டிருக்கேன் வாசத்துக்காக இப்போ தண்ணி நல்லா குதிச்சிச்சு அரிசி அந்த பருப்பு அதெல்லாம் வந்து இந்தளவுக்கு கொஞ்சம் நைஸாகவே அரைச்சிக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு வேணால் கொஞ்சம் குறை குறவுன்னு வேணும்னா குறை குறன்னு அரைச்சிக்கலாம் அதை வந்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டி விழுந்துடாமல் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ உப்பு காரம் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எல்லாம் சரியாக இருந்துச்சுன்னா இதை மூடி விசில் போட்டுடலாம் 
மூடி விசில் போட்டுட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் விடலாம் நீங்கள் எப்போவுமே நார்மலாக சாப்பாட்டுக்கு எவ்வளோ விசில் விடுவீங்களோ அது மாதிரி விசில் விட்டு அரைக்கிட்டிங்கன்னா போதும் நான் வந்து மூணு விசில் விட்டுருந்தேன் இது வந்து தண்ணி பத்தில் அதனால் ஒரு அரை கப் தண்ணி திரும்ப ஊற்றினேன் ரெண்டரை கப் ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பத்தலன்னு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்களா இவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக மனமாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இது மாதிரி நல்லா இதாக இருக்குங்க ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு நம்ம வந்து தேங்காய் சட்னி சாம்பார் எது வேணால் வச்சுக்கலாம் தேங்காய் சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்போவுமே ரவை உப்புமா கோதுமை உப்புமா அது மாதிரி செய்கிறதுக்கு பேரெலாம் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக அரிசி உப்புமா செஞ்சிங்கன்னா எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இது ரொம்ப சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சுன்னு போயிடாதீங்க இனி ஹேர்க்கான ஒரு டிப்ஸ் இருக்குது வாங்க பார்க்கலாம் இது வந்து என்னென்னா வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னு யோசிக்காதீங்க இது கரிசலாங்கண்ணி அப்புறம் அது மாதிரி கொஞ்சம் இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி இது மாதிரி காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கீங்க இது மாதிரி நீங்கள் காய வச்சு எடுத்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெயிலில் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா இது நீங்கள் மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் எப்பப்போ வேணுமோ அப்போ ஒரு நாலஞ்சு இதை எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா இது மாதிரி கலர் மாறிடும் அது வந்து நீங்கள் ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப நல்லா குளிர்ச்சியும் கூட முடி நல்லா அடர்த்தியாகவும் வளரும் முடி கொட்டுறதும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகுங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் இது இதுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணேன் நான் சொல்கிறேன் கருவேப்பில மரநெல்லிக்காய் அதுக்கப்புறம் வந்து மருதாணி இலை செம்பருத்தி அதுக்கப்புறமா ஆவரம்பு கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண அப்புறம் வந்து வெந்தயம் கொஞ்சம் எலுமிச்சை மலம் வந்து ஒன்று யூஸ் பண்ண அப்புறம் கொஞ்சம் வேப்பில அப்புறம் கருஞ்சீரகம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் அழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை கொண்டு போய் வெயிலில் ஒரு சின்ன சின்ன பால் மாதிரி பிடிச்சி வெயிலில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வந்து நல்லா காயணும் இது மாதிரி ரெண்டு மூணு நாள் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு டப்பாலேயோ இல்லை ஒரு கவர்லேயோ எடுத்து கட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேணுங்கிறப்ப எண்ணெய் தேங்கெண்ணெயில் ஒரு நாலு அஞ்சு போட்டுட்டிங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா ஊறி ஒரு ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஊற ஊற இந்த மாதிரி கலர் மாறிடும் இது கூட கொஞ்சம் சவுக்கும் போட்டு வச்சுருங்க இன்னும் நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் இது எதையுமே காய்ச்ச தேவையில்லை அப்படியே நல்லா காய வச்சு அதை மட்டும் எண்ணெயில் போட்டு வச்சா போதும் இது ரொம்ப நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒரு வேளை கரைசலாங்க இப்படி கிடச்சிச்சின்னா இப்போ இங்கே எனக்கு கிடைக்கிறதில்ல கிடச்சிச்சின்னா நான் எப்படி அரைக்கிறேங்கிறதையும் ஒரு வீடியோவாக உங்களுக்கு போடுறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கலன்னா கூட நாட்டு மருந்து கடையில் எல்லாம் காய வச்சே விற்கிறாங்க பவுடர்லாம் கூட கிடைக்கும் அதை கூட வாங்கி நீங்கள் அதை கூட சின்ன சின்ன பாலாக பிடிச்சி கூட வச்சு காய வச்சு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்படி காய வச்சு எடுத்து வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு ஆறுலேருந்து ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் வரைக்கும் கூட ஒன்றும் ஆகாது நல்லாயிருக்கும் நான் இதை காய வச்சு ஒரு நாலஞ்சு மாதத்துக்கு மேலேயே இருக்கும் எனக்கு இப்போ யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது நீங்கள் வேணுங்கிறப்ப ஒரு ஆறு லிட்டர் எண்ணெயில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு இதை போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் நல்லா ரெண்டு நாளில் ஊறி கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும் இது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் பார்க்கலாம்